，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。我妈还在国外旅游的时候，我爸直接召开新闻发布会，单方面宣布和我妈离婚。还将自己的小三以及跟我一样大的私生子介绍给了全世界。一时间，我从人人爱戴的小公主，变成了私生子欺负的对象。别忘了是谁给了你这一切，我亲爱的爸爸。你做出的这个错误的决定，一定会让你一无所有。本频道将为您讲述各种各样的人生故事。也许有些故事会让您热泪盈眶，有些则会让您感叹人生百态。记得点击订阅并开启小铃铛。刚下课，我就听到了身边同学低声的议论：“怪不得他不姓宋，是因为不受宠才跟他妈姓的吧？平时挺清高，现在他爸不管他了，看他还有脸在这读书。”我循声看去，几个同学顿时噤声，我却很疑惑。我们所在的是贵族学校，我爸是这里的校董，除此之外，他还是上市集团凌云资本的董事长。所以平时不管是老师还是同样是权贵世家的同学，都是把我捧到了天上。但是我并不喜欢这种众星捧月的感觉。因为我妈曾告诉我，这会让人迷失本性，所以对于同学和老师的吹捧，我一直都是一笑而过，从不回应，也从不和这样的同学亲近，这就成了他们眼中的清高。我不姓宋，是因为我爸算是倒插门进我家，我父母结婚前就商量好了，孩子跟我姥爷姓。我也是我姥爷公司的下一任继承人，但是他们的话却让我十分疑惑。什么叫我爸不管我了？发小张思思听了这些，却像一个被点着的火药桶，一边示意我看手机新闻，一边骂道：“平时你们想当狗的时候，可不是这么叫的，这会是在哪吃了屎了？这么有劲喷粪！”我打开手机新闻，只见新闻头条上赫然躺着几个大字：“凌云资本董事长宋浩宣布与妻子离婚，继承人另有其人。”点进这条新闻，弹出的是一个视频。视频中，我的好父亲一手拉着一个眸若桃花、举止温婉可人的女人，另一只手。拉着一个与我年纪相仿的男孩，并向媒体大方介绍，这才是他的妻子和继承人宋明然。我的眸色沉了又沉。半个月前，在我爸的安排下，我妈被送出国度假。可能在那个时候，我爸就已经计划好了这出调虎离山之计。在我妈出国后的第二天，我妈的父亲。也就是真正凌云资本的创建者，我的姥爷，就住进了 ICU。原本我以为这些都是巧合，是意外，可是现如今看到宋浩的一系列做法，我就已经明白，他早就已经不是当初那个和蔼的父亲了。他不再会把我高高的举起，又温柔的抱在怀里。他的心早就属于另一个女人，和他的私生子宋明然了。而至于为什么这么久，我妈都不知道我姥爷重病在床，恐怕都是宋浩一手安排的。现在，连我也联系不到我妈，甚至她在国外是不是真的在玩，还是早就被囚禁了，我都无从得知。一连串的想法让我头痛欲裂。弄得我几乎要失去了思考的能力。可是手机突然收到了一串陌生号码的来电，我的双手在极度愤怒下变得颤抖，几乎握不住手机
，但我却依旧努力让自己的声音尽量变得平静。喂，意涵，是我，你杨爷爷，还记得我吗？对面的声音苍老，却依旧浑厚。温柔的声音让我几乎忍不住要流出眼泪。杨爷爷是我姥爷的至交好友，凌云资本也是他陪我姥爷一手创办的。后来有了我妈和我爸，我爸坐上董事长的位置，他都从来没有过一句怨言。现在联系不到妈妈，姥爷也还在重症监护室，可能我唯一能信任的人。就是杨爷爷了，我记得，杨爷爷，我全力抑制着流眼泪的冲动。现在这个情况，我必须坚强。宋浩之走，我妈，就是一场阴谋，他就是想借此夺走凌云资本。我现在甚至怀疑，老叶突然重病也跟他有关。听着我这一连串的猜想。杨爷爷那边似乎松了口气，他很开心看到我这个态度，至少我是向着我妈和姥爷这边的，而没有变成我爸的附庸。结束了和杨爷爷的通话，我便请假回到了姥爷的家。别墅门前堆满了落叶，似乎已经很多天没人打扫了。我拿出智能门卡，打开了别墅的大门。凭着记忆摸到了老爷的书房，老爷的书房是红魔密码，只有我妈，我们三人能进去。在他书桌的抽屉里，我找到了几份文件，分别是股份转让文件、学校地皮购买书以及学校捐盖书。我仔细阅读后，又将文件放回了原处。这些文件签署的日期是我妈刚出国的第二天，也是我姥爷重病的当天。很明显，这些都是宋浩的计划。我妈当初本来就不想出国，她却连哄带骗，威逼利诱。看来这都是为了夺走公司，夺走原本属于我们徐家的一切。越想，我的心越冷。很难想象一起生活十几年，一直对我妈百依百顺、疼爱有加的男人，竟然还有另一副面孔。我甚至不知道自己是怎么离开别墅的，感觉自己落魄的像一只落水狗，浑浑噩噩的回到学校，正好撞上宋浩带着自己刚上位的小三王乐。送自己的私生子宋明然来学校，王乐看着我失魂落魄的样子，恨不得把嘴角咧到耳根子上。宋浩也注意到了我，上前一步拉着我：“意涵，你刚刚去哪了？”我被他的大手拉住，一时间没办法再前进半步，挣脱也挣脱不开，只好怒视着他的眼睛。这么着急宣布这一切，你是不希望我妈再回来，也不希望我姥爷再醒来，是吗？宋浩似乎没想到我会这么直白的质问他，一瞬间恼羞成怒。你怎么跟长辈说话的？白让你在豪门被养十几年了，依我看，你真的是不如明然。他被我亏待了那么多年，却根本不记仇。你呢？我看向他的好儿子宋明然，只见那男孩一副玩世不恭的表情。抱兄看着我，我心中不禁冷笑。确实，虽然没进入豪门，但豪门纨绔子弟的模样却学得分毫不差。我转身离开，只给三人留下一句：“别忘了是谁给了你这一切。”你做出的这个错误的决定，一定会让你一无所有。宋浩根本不在意我说了什么，在他眼里，我是娇养在屋中的花朵，经受了这些打击，没风就是幸运了。我走进班里，还没坐到座位，宋明然就一脸倨傲的跟着班主任老师走进了班。
班主任先是满脸讨好的跟他介绍了整个班级的情况，然后又拉踩了我几句，这似乎让宋明然很是受用，打断了班主任滔滔不绝的彩虹屁，而是指着我，我想坐他那，让他站着听课，我就知道，他不会让我好过，选择我的座位，就是要告诉众人。他宋明然就是要代替我，成为宋浩真正的继承人。我站起身，说道：“你坐吧，作为报答，下午四点送你爸一份大礼。”他立刻回怼道：“笑死人了！就你这样，还能送得起什么礼物啊？是想求爸爸收留你？那你应该来求我才对。”我双手抱胸。走到了教室的最后，宋明然看我不理会他的嘲讽，紧眯着双眸盯着我，似乎想从我的眼中看出我的想法和阴谋。半晌过后，他放弃了。头脑简单的他以为我这不过是吓唬他的手段，就把这件事忘到脑后了。下午四点，宋浩办公室。宋浩正在低头看着新送来的融资合同，他的电脑却突然亮起。电脑的画面，正是我姥爷出事当天他别墅内的监控影像。只见宋浩给我姥爷听了个电话以后，姥爷就双手不住的颤抖，大声的质问宋浩：“要怎么样你才能放过我女儿？是要股份吗？”我早就准备好了转让合同，都转让给你够不够？宋浩听完就露出了得意的神色。爸，真不愧是纵横商场这么多年的人，早就知道我要的是什么。早知如此，为什么不一开始就给我呢？非要让彼此之间闹得这么难堪？老爷转身回书房，拿出了两份股份转让合同。两人签字画押，一式两份，一人一份。宋浩拿到合同后，似乎还觉得不够过瘾。在我姥爷把签好的合同放回书房后，又说了一句：“老头子，现在合同也签了。我实话告诉你，我不可能再让徐清科回来。你死了这条心吧。”老爷聪明一世。却在自己女儿的事情上真的乱了阵脚。他早该想到，像宋浩这样不择手段的人，怎么可能在得到自己想要的利益后，还兑现自己的诺言？他的脚步再也站不稳了，最后扑通一声，倒在了地上。宋浩居然扭头就走，完全没有要管老人死活的样子。还好被宋浩打发走的保姆中，有一位忘拿了东西，返回时发现了倒地昏迷的老爷，这才让老爷接受了治疗。看到这里，宋浩的手不觉得开始发抖，他不断的思索自己当天的行为，不对呀、啊，怎么可能？后来他明明把监控记录删干净了，怎么还会有这么一段？这段视频是被谁找到的？又怎么会平白无故的出现在了自己的电脑上？正当他不知道从哪调查起的时候，屏幕上出现了一行字：“五千万打入这个户头，换视频。”宋浩赶紧让人去查这个银行账户是谁的，这样就能锁定到底谁才是幕后黑手了。可是查到最后才发现，这是一个海外的不记名户头。宋浩更想面对面和这个视频的持有者交换条件，可是他现在根本找不到人，更何况他现在根本没有五千万的流动资金。要想拿出五千万，就只有一个方法：挪用公款。他也不傻。知道私自挪用这么多钱，如果被发现，要付出多大的代价？正当他纠结是否要给这个素未谋面的人汇这么多钱时，
电脑上面再次浮现了一段话：“再给你十分钟，见不到钱。”我不介意把这段视频用同样的方法传输到所有新闻社的电脑中。宋浩慌了，这是他攀上徐清科这个高之后，第一次如此慌乱。他亲自跑去财务室，以工程投资的名义，调出了五千万，直接打入了那个海外户头。做完这一切，宋浩才发觉，自己的后背早就已经被自己的汗水浸湿。另一边，我看了一眼手机短信，知道计划已经成功，现在只需要继续等待即可。后面的几天。我依旧和往常一样上下学，只是每晚回家的方式变成了不行，家的地点变成了老爷的别墅。宋明然仗着自己的少爷身份，很快就和学校里的纨绔子弟打成了一片。白天在学校，他们睡觉，或者在我耳边冷嘲热讽；下课之后，他们就去酒吧。我心中不免感觉好笑。宋明然，好好享受这几天的富少生活吧。很快你就要生不如死了。周五放学，我没有回家，而是在接了个电话后打车来到了机场。在机场苦等了半个小时以后，我才看到那抹期盼已久的身影。我飞奔而去，甚至还踉跄了几下。妈，你瘦了，没错。几天前，我妈终于被杨爷爷派出去的人解救了回来，还好宋浩还有一丝良心，只是把我妈软禁在了海岛别墅中。杨爷爷派出去的人很快就找到了我妈，他也从杨爷爷的口中听了我爸的所作所为。拥抱着我的双手，因为心中的对我的思念和对宋浩恨意而有些颤抖。一涵，我当初跟你爸在一起，就是因为感觉他为人刚正，有才华，能担起咱们家的大梁。但我忘了，在利益面前，他是会被蒙蔽双眼的。可能在他知道咱们家坐拥凌云资本的时候。他的心思就开始活络了，不用妈妈告诉我这些，我都懂。可是我妈比起恨宋浩，更恨自己识人不清，竟然害了自己的父亲。周末本该休息的时间，而且妈妈还刚坐了十几个小时的长途飞机，她却没有休息。先是去医院看了老爷，紧接着。带着我和学校地皮购买书以及学校捐盖书去了我的学校。校长接到电话后，早就已经等候在了校长室，顺便又通知了校董宋浩。我跟我妈先一步到了校长室，一进门，我妈身上原本温婉大小姐的气质全部消失，转而是一副强势的表情。他不容置疑的声音在校长耳边炸响：“看看这两份文件，如果你还错认宋浩作为你的校董，我不介意换一个长脑子的校长。”校长疑惑的神情，在看到学校地皮购买书以及学校捐盖书上落款签名是徐清科的时候，瞬间变成了惊讶。徐清科和宋浩二人的事，现在闹的是满城人尽皆知。他本以为这些都是属于宋浩的，没想到宋浩竟然只是个代替传话的。想到自己前几天对我的苛待，和对宋明然的纵容，校长额头上不禁沁出了层层冷汗。为了表示自己立场，他赶忙开口道：“徐女士。”我明白了，您才是学校的校董，但是这宋明然现在算是凌天资本的少爷，我也没资格开除他。这话传入我妈的耳中，她的目光立刻如同锐利的刀子，刻在了校长的脸上。
可他不敢抬头，两边都是他得罪不起的人。我妈看他的怂样，也不想继续刁难，只说了一句：“凌天资本不会听那个姓宋的，你尽管做，责任我负。”听了这话，校长立刻如蒙大赦，点头哈腰地说：“肯定把事情办好。”就去找其他老师吩咐了。校长刚走。宋浩便急匆匆地走进了校长室，在看到我妈的那一刻，他感觉自己浑身的血液都凝固了，朱唇轻启，每个字都烙在了宋浩的头顶。好久不见，我可真是没看错你，宋浩。宋浩似乎有些不敢直视我妈的眼神，却又在想到了什么之后，抬起头。露出了得意的神色。你爸已经把所有股份都给我了，你不用再在我面前装大小姐了。普我妈和我都忍不住笑出了声。这个男人以为自己有多聪明，我妈也懒得跟他太多废话，甩出两份离婚协议书，签了。宋浩似乎没想到这婚能离得如此轻易。便自己翻看起了离婚协议里的条款，孩子归徐清科，财产部分，婚内归属于谁，离婚后依旧归属于谁。看到这句，宋浩点了点头，心想：徐清科这个女人还是有点懂事在身上的，只可惜她唯一的儿子不是徐清科生的，不然她还真舍不得离婚。我妈收好签署过的离婚协议书，拉着我头也不回的离开了，只留下了轻轻的一句话：“你这几天有空可以收拾一下行李。”宋浩看着我们二人的身影，喃喃道：“疯了！”周一早上八点，例行董事会，十四位董事都到了会议室中。宋浩在还没拿到股份的时候。每次都是最早到的，因为那个时候他一直在尽力讨好每位董事，以便他们在自己拿到公司后给自己使绊子。但是拿到老爷子给的股份转让书后，他为了彰显自己董事长的身份和地位，每次都让其他董事等他一二十分钟，还在自己迟到后，留下一句轻飘飘的。太忙了，所以在徐清科踏入会议室的时候，十四位董事齐聚，唯独缺了宋浩这个董事长。整个会议室里，一多半都是看着徐清科长大的书呗。之前宋浩宣布拿到股份，老爷子住进 ICU， 徐清科又下落不明的时候。他们真的以为这公司就要落到吃绝户的宋浩手里了，所以他们早就在私下商量好了，尽在今天集体撤资，让公司回收他们手中的股权。可是，徐清科回来了，他进门的第一件事就是把当初那个股份转让书的复印版发给了在座每一位董事，请大家看一下最下面的小字。也就是附加条款，董事们听了，立刻都将目光聚焦于自己手中的股份转让书。协议附加条款：如若二人离婚，股份转让协议自动作废。这几个小字狠狠敲击着在座每位董事的心。也就是说，宋浩根本不是董事长，董事长按理说还是老爷子。但他此时还躺在医院中，徐清科轻轻敲了敲桌子，众人才从悲伤的气氛中回过神来。徐凌天董事长如今还在医院，我作为他唯一的继承人，在他康复之前会代管公司。一众董事听了，立刻鼓起了掌。毕竟宋浩不过是个凤凰男。居然还踹了原配府小三上位，闹得满城皆知。
，这让在他手下干活的每位董事也在人前抬不起头。宋浩走进会议室前，就听到了里面传来阵阵掌声，他心中怒气翻涌。在他这个董事长还没到的时候，是谁在发言抢风头？是不知道这个公司现在是谁的了。他快步走到门口，一脚踢开了会议室的门。眼看着每位董事脸上的笑容凝固，他的心底更沉。在看向主座的董事长位，宋浩再也控制不了自己的表情，狰狞的看着主座上的徐清科，从牙缝里挤出了几个字：“谁让你坐在这里？”徐清科扭头看向宋浩，如扔垃圾般扔给了宋浩一份股份转让书的复印件。宋浩不明所以：“你既然已经知道你爸把公司给我了，你还赖在这里干嘛？”徐清科示意他翻开看附加条款，他找了半天才找到那句让他如遭雷击的话：“如若二人离婚。”股份转让协议自动作废，宋浩傻了。他当时只在意了股份是否全部归属于自己名下，公司的管理权是否跟股份一起都属于自己了，却忽略了这个附加条款。徐清科看着他目眦欲裂的表情，似乎特别满意。同样的话送给你，你还赖在这里干嘛？宋浩不理会徐清科的话，看向各位董事：张董、王董、郭董。我管理公司这么久了，你们说我是不是带着公司越来越好？现在徐清科回来，他根本没处理过公司的事。你们不怕他把公司毁了？还没等徐清科发作，杨董就直接拍案而起：公司姓徐。以前你和青科好好在一起的时候，就当你是帮忙了。现在你吃里扒外，就是调味不熟的狗。公司毁在青科手里，也比落到你这种人手里好得多。宋浩紧握双拳，扫视着在座众人，似乎没人反对杨董所说的话。另一边，保安也闻讯赶来。在董事们的示意下，将大喊大叫的宋浩拖出了公司。站在公司大楼下，宋浩狠狠呸了一声：“呸！以我的人脉和这些年积攒的经验，我再创建个公司，肯定将你们直接踩在脚下。”一边想着，他就立刻拿出手机，给他积攒的人脉打去电话。他想要尽量趁那些人还没得到徐清科回来的消息时，筹措一下资金。老李，你手上有闲钱没？借我几百万周转一下呗。对面的人先是一愣，随即冷笑：“宋浩，我们都知道了，清科已经回来，凌天资本物归原主。我不知道你打来这个电话。”是以什么样的身份呢、啊？宋浩立刻收集了原本命令的口吻，转而陪笑道：“老李，咱们不是老朋友吗？互相帮助一下，我很快就会把凌天资本拿回来了。到时候有你一份功劳。可是人家哪会被宋浩这三言两语给忽悠了？没了凌天资本和徐家。”他宋浩连给他提携的资格都没有，不再和宋浩多说。对面的人留下一句话，便挂断了电话。你做的最错的选择，就是没有把握好和徐清科的家庭，公然宣布小三和私生子。没几年，脑血栓干不出你这事。学校，宋明然依旧和往常一样。在下课后，来到我身边，冷嘲热讽：“落水狗，你最近还吃得起饭吗？要不要我赏你点钱？你妈下落不明，你姥爷都快没了，你还有心情来上学呀？要我说，你要不还是回来吧。”
来我家给我当女佣，我包你吃得上饭，哈哈哈哈！发小张思思恨不得一巴掌甩在他的脸上，但是他父母又告诫过他，一定不能和宋明然交恶，否则他们怕被宋浩记恨。正在我耳边嚣张的他。看到面色严肃向他走来的校长，他赶忙嬉皮笑脸的站好，说：“校长大哥，快开了徐一涵吧，他咋能交得起学费啊？让他在这不给咱们脸上抹黑呢吗？”校长看着他玩世不恭的笑容，面色带着几分愠怒：“你被开除了，赶紧收拾东西滚。”滚之前给徐小姐赔礼道歉。周围看热闹的同学都震惊了。水滚，给徐一涵道歉。我却扬起了一抹好看的笑容。宋明然，落水狗。校长看宋明然似乎不明白现在的情况，又补了一句：“学校是徐家开的，轮不到你们姓宋在这里蹦跶。”宋明然明显被我和校长的话气到了，挥着拳头就向校长打了过去。我爸养着你，你还敢开除我，让我给他道歉？学校是徐家开的，我今天就让你知道知道这个学校姓徐还是姓宋。校长本就上了年纪，躲闪不开，竟然生生挨了这一拳，直接被打倒在地。班主任进班，看到这幅场景，立刻就打电话报警。宋明然却还是一副无所谓的样子，让你在这给我装，下次再这样，我打死你！反正有我爸给我兜底，我怕你。就在这时，人群中忽然传来一声惊呼，我只听到隐约的，看新闻，打开手机。新闻头条是：凌天资本回归徐家手中。后面几个词条分别是：宋浩建立旺邑，宋浩凤凰男，吃绝户。再往下有一条关于我的：世界编程大赛冠军徐一涵。从小，我爸就想把我养成什么也不懂、什么都不会的教花。我妈却一直在暗地里给我安排各种老师，而我最喜欢的，就是编程和黑客技术。宋明然此时也看到了那一条条新闻头条，脑子好像嗡的一声，可还没等他做出任何反应，警察就已经赶到，在同学们的指引下，按住了呆愣住的宋明然。周围同学看我的表情都变了。因为在宋浩宣布继承人后，他们都以为我变成了孤女，因此平时在学校都是对我冷嘲热讽、冷眼相对。一个集团千金整理了一下情绪，赶紧来向我示好。一涵，我们之前都是被宋明然给骗了，其实一看就知道你才是千金小姐，大家闺秀。旁边的同学赶紧附和道：“就是啊，处变不惊。你要不说，我们还以为那个到处咬人的宋明然是疯子呢。我懒得理他们的阿谀奉承，谁对我冷眼相对过，我都记着呢。回去跟你们父母说，别来寻求凌天资本的帮助了。你们要知道，凌天下一任继承人是谁。”我想，我有权决定谁能得到资本的帮助。宋浩刚失魂落魄的走进家门，就接到了宋明然被关进局里让他去赎人的电话。宋浩又马不停蹄的赶去救宋明然。进去警局，宋明然哭天抢地的声音随之传来：“爸，救我！我不想坐牢。”听警察说。宋明然打断了校长的鼻骨，构成轻伤。他已满十六，需要承担刑事责任。校长家属的意见是，赔偿二百万，给予谅解书。
。宋浩赶紧拿出手机，要给校长家属转账，可是试了好几张卡，都是钱不够。他又立刻拨通了银行的电话：“你们怎么回事？我这卡里明明至少有五百万，为什么转不出来？”银行给出的回复是。您的资产出现异常，现已将所有账户冻结。您可携带身份证和资产证明来银行解冻。宋浩几乎是一瞬间就明白了，这是徐清科的操作。他想让自己无路可走，没办法，他只能打给他的现任妻子王乐，让他立刻卖掉一些家里的古玩和奢侈品。凑够二百万来救儿子，王乐听了直接吓傻了。儿子打人要坐牢，他的儿子可是他后半生安享阔太生活的保障啊！一边凑钱，他的心里也一边盘算起来。不对呀、啊，宋浩掌管整个公司，不可能二百万都要凑吧？此时，他的手机中也弹出了新闻。凌天资本回归徐家手中，王乐看着这条新闻，眼珠子都快瞪出来了。徐清科居然没死，王乐的头脑并不差，他能从十几年前就跟着宋浩一起布局，已经说明了他的心机。宋浩现在看不明白，自己根本没法翻身了，王乐却看得明白，徐清科没死。拿回了公司，等于断了宋浩所有的路。他以为自己攒下了人脉，实际上不过是别人看在徐家人的面子上给他的施舍。现在他和徐家彻底撕破脸了，他还能有什么人脉？王乐立刻收拾了值钱的东西和名牌首饰，扔掉电话卡，离开了这个住了没多久的别墅。宋浩这边可就没那么好过了，不断在给以前的老朋友，也就是他所谓的人脉打电话，可是别人一听是他就直接什么都不说，就挂断了电话，甚至有的人根本不接电话，直接把他拉黑了。宋浩此时犹如热锅上的蚂蚁，等不及王乐，他准备亲自回家看看钱凑的怎么样了。可是回到家，却根本没见王乐的人影。他拨通王乐的电话，对面提示已关机，没别的办法，他只好自己联系人，把自己的车卖了，家里的古董摆件卖了，最后凑了五百万，当做赔偿金和他东山再起的启动资金。宋明然被接回家后。还是无法改变自己的大少爷作风，给几个狐朋狗友打电话，说要请他们喝酒。那几个人虽然也知道宋明然家里落魄了，但是有人请客也没有不去的道理啊。几个人在酒吧消费了好几万，可最后付钱的时候，宋明然发现自己的卡一张也刷不出钱，怎么回事啊，宋少？没钱还请我们喝酒，被一番言语刺激，他本来就有点喝多了，借着酒劲就打给了宋浩。爸，怎么回事啊？我跟朋友出来消费没钱了，卡刷不出钱。可是宋浩手里哪还有钱？他深知几百万开不成资本公司，所以他直接都进行了风险投资。现在就坐等收益了。于是宋浩也哄着他说：“明然，这几天先别去那种地方了。爸爸现在在等很重要的电话，关乎到投资的成败，你不要再给我打了。”说完，他直接按断了电话，把宋明然拉黑了。几个纨绔子弟也看出来了，宋明然这是没钱了。你妈的！早知道不信你请客的鬼话了，穷鬼还出来喝什么酒，装什么大款，给哥几个丢人！
几个人骂了几句，还不解气，直接把宋明然按着打了一顿才算解气。晚上回到家，我看到我妈正在电脑上操纵一个项目，看起来不是什么正经投资。于是我问：“妈，这什么呀？”她听了，转头对我莞尔一笑：“这是鱼钩和鱼饵。”我凑上前去。仔细看了看这个页面，看起来是一个收益巨大、回报率极高的风险投资项目，里面已经注资三百万。我皱紧了眉头，这一看就是骗人的。你干嘛往里面投钱？我妈听了我的话也不气恼，反而笑得更开心了。你妈可不傻，是宋浩走投无路了，看到了这个。想赚快钱呢，结果只能是变成身无分文喽。说完，我们二人相视一笑。最近我们都住在老爷的老宅，宋浩他们一直霸占着我们的家。现在也是时候要回来了。第二天，我们直接叫上保安到了我们以前的家门口，在门外就听到了宋浩的大喊。我有钱的时候，你他妈说就爱我的人，想一辈子陪着我，做小三也没关系。现在我没钱了，你他妈跑得比谁都快。王乐，别让我逮着你，不然我非要杀了你不可。见人，我用钥匙打开门，只见里面一片狼藉，桌上的水果都散落在地。地面上满是瓷器碎片，宋明然脸肿的像猪头一样，蹲在一边瑟瑟发抖。宋浩看到我和我妈，如同看见了救命稻草，踉跄着就向我妈扑来。就在他快到跟前时，我妈一个撤步，他身形不稳，扑通一声跪在了地上，将错就错，他也不站起来。就跪着抓住我妈的裤脚，青稞，我知道错了，你念在咱们这么多年的情分上，原谅我这一次吧。我之前都是被王乐那个女人给骗了，都是他逼我这么做的。你还记得咱们当初在一起，我对你的好吗？我以后还那样，对你百依百顺。宋明然看到宋浩这副样子。含糊不清的问道：“爸，那我呢？”宋浩听了，浑身一激灵。这可是他对徐清科不忠的最大证据。为表忠心，他立刻说道：“对，清科，宋明然这小子，你随便怎么处置，去咱们公司扫地，或者把他打出去，再也不管了，都无所谓。”看着宋浩这副模样，徐清科的心越来越冷。这个男人辜负了一个人还不够，还要辜负自己的子女，把自己的子女当做物件，随便就能抛弃。可见他为了达到目的会有多狠。本来他还想给他留一条生路，现在看来，着实是没必要了。让保安拉开宋浩。徐清科打通了秘书的电话，查一下公司的账目吧。没错，当初黑进宋浩的电脑，勒索他五千万的事，就是我和杨爷爷一手策划的。我负责技术，杨爷爷负责不记名海外账户的办理。我在一开始回老爷家的时候，就找到了储存监控视频的硬盘。宋浩以为自己删除了，其实根本没有粉碎文件。对我来说，恢复那些简直易如反掌。下一步就是设置定时黑入宋浩的电脑，播放那段视频，勒索五千万。而这个海外账户的卡，现在正静静地躺在宋浩书房的抽屉里。公司的账目一查就知道，宋浩借用工程投资的名义挪用了五千万的公款。被抓住的宋浩不敢说自己是被勒索了。
，因为如果老实交代的话，那不就牵扯出老爷子那件事了？但是警官们很快就从书房里搜出了那张存了五千万的卡。关于我老爷的事，也不能就这么算了，我直接一起交给了检察院，作为定罪量刑的证据。又是一年秋天，我以凭借编程特长生的身份顺利进入了国内顶尖的大学。我们的生活中，也不再有那几个跳梁小丑的身影，只不过偶尔会在某位老板的花边新闻中，看到王乐被原配暴打、扒光衣服扔到街上。老叶也在妈妈和我每日的呼唤中逐渐苏醒。还好，一切都来得及。我们一家人的美好生活才刚刚开始。故事完，接下来是我们本期第二个故事。十几年前，带着别的女人跑路，留下一张字条说要追求自由的我爸，突然回了家。他带着那个女人和一双儿女，好不得意，认亲宴上。我爸看着一太演好的拉着小提琴的我妹，笑着对我说：“然之，你虽然文化成绩不错，但艺术方面恐怕还是要甘拜下风喽。”满场人像看笑话一样看着我的父亲，只有他不知道，我是国际知名提琴演奏家福提的关门弟子。然之，你虽然文化成绩不错。但艺术方面，恐怕还是要甘拜下风喽。这话一出，原本还在谈笑的众人都愣了几秒，气氛凝滞了一瞬。我爸虽不知为何，但还是笑着问：“我说错话了吗？”我和堂姐从小一起长大，感情十分要好。他早就看不惯我爸围着我的一母弟妹，转而忽略我的德行。瞥了一眼我那存心献媚的便宜妹妹，说道：“陈然心，你听过福提这个人吗？”陈然心没想到，看起来高冷贵气的堂姐会主动和他说话，受宠若惊的把琴放下，努力压抑着激动，说道：“福提大师是非常有名的小提琴演奏家。”我，堂姐摆摆手。示意陈然心晋升，不咸不淡的放下手里的茶盅。二叔在外头待了许多年，应该还不知道。然之是福提先生的关门弟子，每一年暑假都会专门飞去欧洲。这话一出，几个小辈再也忍不住笑出了声。陈然心立马变红了眼眶，委屈的看向我爸：“都是我不如姐姐。”我爸一见陈然心委屈的模样，心疼的不行，只是碍于人多，不敢把他抱在怀里哄。他虽对堂姐的直白心有不悦，但却不能以二叔的身份去训斥堂姐，这太掉价。于是他转而对我妈说：“然之，这孩子能获得提琴演奏家的赏识是好事，你怎么不和我说？”我妈和我爸是商业联姻，最瞧不上我爸这窝里横的样子，只淡淡睨了他一眼，道：“你回来这半个月，不是求着爸要钱，就是围着你那小三和一双儿女转。然之的事，你问过吗？”我爸一直说不过我妈，刚要沉下脸来发作，就听见陈然心说道：“阿姨。”我爸爸妈妈是真心相爱的，他才不是什么小三。我妈看了我一眼，我知道，他是懒得和陈然心计较，免得失了身份。我立马从我妈手里接过火炬，言笑晏晏道：“我妈妈说话不好听，可这到底也是事实。法律不允许一夫多妻。”我妈妈由始至终都是我爸爸的太太，你妈妈不是小三又是什么？我爸本就不喜欢我妈，连带着不喜欢与她有七分相似的我。
他一晚上的憋屈终于有了突破口。只见他重重的把酒杯砸在桌面上，对着我斥道：“陈然之，你白做姐姐的吗？我没指望你能让着你妹妹，可你连不欺负她都做不到吗？”我爸这话说的重了。不仅坐在我身边的堂姐下意识地握住了我的手，连我妈都变了脸色。我虽然对她并不怎么在意，可听了这话还是心中一痛。我刚要反驳，就听见我妈的声音传来，她的声音清脆中又带着几分懒散，像是华妃的音色。好了，然之，你爸爸这么多年都不在。今天训你一句，你就听着，总好过有一个活死人一般什么都不管的爹。堂姐扑哧一笑，我心里那点失落和委屈也烟消云散。陈然心仿佛想说什么，但看了一眼我妈，终究还是忍住了。哦，我爸的脸色更黑了。幸好大伯母出来打圆场。他扯了一把坐在我身旁的堂姐，两个女儿都优秀，这是好事。说起来也是缘分，从来没见过面的姐妹俩，竟然都喜欢拉小提琴。莫非咱们家的人还有些艺术细胞不成？陈然心看了眼长袖善舞、雍容平和的大伯母，小心翼翼的说道：“虽然我不如姐姐。”不过我会好好努力的，我爸的神色带着赞许，而陈然心又扯了扯我爸的袖口，继续说道：“爸爸，往后如果能和姐姐一起上课，一起练习的话，我应该也可以和姐姐一样厉害的吧？”别人听了这话倒没什么反应，倒是堂姐呀，了一声，接着说道。二叔不就是回来探个亲吗？莫非你往后要住在这不成？陈然心怯生生的看着我爸，我爸面对着满桌人疑惑的目光，努力使自己的语调变得平静。走了那么多年，回来才知道，妈已经没了，我心里实在难受，所以往后我们家就不走了，好好孝顺孝顺爸。我看了眼我妈，这不是骑在我们母女俩头上拉屎吗？哦，爸爸，你能回来住真是太好了。不过我还是想问一下，你的小三阿布，你在和我妈的婚姻存续期间，另外找的一个和你生儿育女的阿姨，应该怎么处理？是登堂入室和你们一起住进老宅？还是用你和我妈妈的夫妻共同财产去另外给他找一个房子。我爸积攒一晚上的怒火在此刻彻底爆发，他狠狠的一拍桌子，指着我的鼻子骂：“陈然之，张口小三，闭口小三，这就是你的教养吗？我真为有你这样一个恶毒、自私、刻薄的女儿感到丢脸。”我妈最不能容忍的就是别人说我一句不好，所以她立马也站了起来，对着我爸说：“你做得出和小三私奔的下三滥的破事，难道还不让你的女儿说一嘴吗？”我倒是也很好奇，你想怎么处理秦素素，还是你也想享受享受所谓的奇人之福？你配吗？嗯，我爸的德性。真是一点也没变，君子动口不动手，在他那只是一句废话，因为他自知理亏，说不过我妈，于是就抬手想打人。千钧一发之际，爷爷老迈的声音在门口响起：“住手！”爷爷穿着红色唐装，虽然满头白发，但精神矍铄，说话的声音也中气十足。陈康，你真是长本事了，连老婆都打。我爸看见爷爷，习惯性的瑟缩了一下，随即想起这是在人前，爷爷会给他留面子。
。于是挺直腰板，说道：“是梁君若自己说话难听，言语上对我和素素都有冒犯。爷爷早就知道我爸是个什么德行，但他还是惊讶于为何一别十多年，我爸一点长进都没有。”只有脸皮增长的速度一日千里，我懒得和你这畜生废话，只一句话，让秦素素来老宅，你想都别想。我爸也知道爷爷奶奶对于这个拐走自己儿子的秦素素深恶痛绝，他虽然心有不甘，但面对着爷爷，还是低声答应着。素素也就算了，可孩子，爸。你不能不认然心和然潇啊！陈然心是个极有眼色的，闻言立时就抱住了爷爷的胳膊，撒着娇。以前然心都和爸爸妈妈住在外面，现在让然心替爸爸妈妈好好孝顺孝顺爷爷，好不好？爷爷虽然厌恶秦素素，可终究没办法对自己的亲孙女太狠心，他并未抽出自己的胳膊。只是打量着陈然心的脸，然后松口道：“你有这个心意，也好，一场认亲宴不欢而散。”堂姐被大伯母揪着耳朵带回了家，陈然心开开心心的和爷爷回了老宅，而我也和我妈回了常住的别墅。司机小王平稳的开着车，我妈则靠在后座，神情倦怠。我试探的对我妈说：“你觉不觉得，我爸回来的很突然？”闭目养神的我妈突然睁开眼，目光炯炯的看着我。她是互动式教育的忠实拥蹦者，即使在这个时候，她也努力的鼓励我说出真实的想法。嗯，你说过，我爸和秦素素私奔的时候，带走了家里很多钱。并且是留了再也不回陈家的纸条的，可是，这一家人怎么就这么突然的回来了？我妈点点头，示意我继续说，而且露面的多半是我爸和陈然心，那个秦素素我至今只见过一面，至于陈然潇，我见得就更少了。按照我爸的尿性，应该会拿儿子争宠才对呀、啊。我妈被我的话逗笑了，戳了戳我的脑门，又是疼爱又是教育的对我说：“那终究是你爸爸，不许乱说话。”我躲过我妈的指尖，两个人笑闹了半晌，我妈方才说道：“这件事的确疑点重重，我已经派人去查了，应该很快就会出结果。”妈妈那边对于陈然心一家的调查正紧锣密鼓的进行着，而我爸却似乎打定主意不肯消退。你要带着陈然心和陈然潇住到我这，饶是我妈再好的修养，也被我爸的厚脸皮惊住了。我爸倒是一脸的理所当然。我要把然心和然潇都转到启德附中上学。当然是住在这比较方便一点。我妈看着我爸无耻的样子，无语道：“你穷到连一座别墅都买不起了。”我爸倒是丝毫不觉得有什么。这个婚房是我们家买给我的，我带着我的儿女住进来，理所应当。我妈简直被气笑了。你当年离家出走的时候，怎么说的都忘了，是不是？需不需要我替你回忆一下？这个房子的产权现在归我，我爸还要张嘴，却被我劝住了。愿意住就让他们住过来吧。我妈妈别的不缺，几个房间和几份口粮还是有的。我爸有些惊诧的看着我，似乎在想我这个刁钻刻薄的丫头怎么突然这么明事理了？你能这样想？爸爸非常感动，至少你妈妈对你的教育不全是失败的。说着，他还伸手要摸我的头，被我躲开了。
我用眼神示意我妈稍安勿躁，接着抿了口红茶，淡淡的说道：“我是一个合格的企业掌舵者，知道圆满背后必然有些除不去的枯枝烂叶。既然这样，还不如放在眼皮子底下。”陈然心和陈然潇在一个周末和我爸搬了进来。陈然潇才小学毕业。每天活蹦乱跳的，惹人烦，倒也算了，还总是恶意的去砸掉我妈的古董藏品，被发现后再冲着我和我妈做鬼脸，然后再扑到我爸怀里，说都是我们欺负他。我爸心疼陈然潇，百事一样的脑子全然不转，对着我和我妈就冷着脸，还以为你们两个多有长进。没想到连个孩子都容不下，我言笑晏晏的掏出一盘录像带，上梁不正下梁歪。我早就知道秦素素那个不安分的、生不出什么好孩子，未雨绸缪。我在你们搬进来之前就在家里安装了监控，你儿子这些天打人骂狗的证据可都在这了。我爸并不伸手去接录像带。而是冷声问我：“你就这么说你弟弟？”我把录像带塞进他怀里。你还是看看比较好。一个花瓶不过几百万，我妈犯不上索赔，却由衷的觉得膈应。后来还是我出面，给爷爷零点五倍速的播放了陈然潇的作怪视频。爷爷虽不喜欢秦素素。却也不想看着自家孙辈这么堕落，于是，在我的建议下，陈然潇被送去了有名的军事化管理私立学校。我又额外的给班主任包了个大大的红包，美其名曰“请老师多多照看”。我爸虽然对此事暴跳如雷，但陈然潇毕竟是以爷爷的名义送走的。加上陈然潇确实被惯的不成样子，我爸也就半推半就的算了。真正要命的却是陈然心，秦素素是茶艺大师，陈然心身为奇女，茶艺青出于蓝而胜于蓝，整个人做足了姿态，弱柳扶风，清瘦带薄愁。虽然我爸也卷走不少家底。但这些年挥霍下来，生活条件大不如前，以至于陈然心的吃穿用度自然都不如我。我妈喜欢包包，连带着我也有些收集癖。一个系列的包包买全每一个颜色是常有的事。那天下午，我出去找堂姐玩，谁知到了家就看见陈然心坐在沙发上哭。爸爸见我回家，没好气的喊我过来：“你妹妹现在每天和你见一样的人，交一样的朋友，怎么连个像样都包都没有？”我几乎气笑了。他没有像样的包，关我什么事？我爸一听又想骂我，陈然心连忙拽住了他的袖口，小声说：“爸爸，不要因为我和姐姐吵架。”我爸感动的看着陈然心，接着又弯了我一眼：“你当姐姐的，一点都不知道照顾妹妹吗？我给你三天时间，你衣帽间里的所有东西，都送一份一模一样的给你妹妹。你妹妹也代表着咱家的形象，总不好你每天打扮的花枝招展。你妹妹朴朴素素的吧，我花枝招展。”我爸只是压根没注意，我在淘宝买过五十块钱三条的棉布五分裤，好不好？陈然心朴朴素素，她一条裙子动辄上千块。我爸对朴素的定义这么高吗？我站起身，居高临下的看着那对妇女。我买衣服、买珠宝、买包包的钱，都是我妈妈挣来的。我不可能去拿他的辛苦钱贴小三。我爸一敲沙发扶手：“你这么和你爸爸说话，真是好没教养。”
，梁君若他，我冷笑着打断我爸的话语，不带任何感情地说：“就算你们拿陈家的钱，也配不出我的同等规格。很多礼服我都是全球首穿，设计师只认我和我妈的高级会员。”可不是什么阿猫阿狗都能得到满贵的限量版。堂姐吐出最后一口瓜子皮，你真这么说的？不愧是我妹，对的真爽。我长叹一口气，真是没见过这么不要脸的。堂姐拍拍手上的灰，也跟着叹了口气。谁说不是？二叔的心也太偏，太无耻了。正说着。我的手机铃声响起，是我爸。他对我向来是冷漠中带着嫌恶的语气。你回家一趟，有事跟你说。堂姐同情的看了我一眼，我则安抚的冲他笑笑。知道了，马上回家。临走时，堂姐拉着我说：“我敢用我的贞操保证，二叔母绝对不在家。”我深感认同，我爸惹不起我妈，只能捏我这个软柿子。到了家，看见坐在沙发上的我爸和陈然心时，我差点没为堂姐的神机妙算笑出声。我连面子都懒得做，直接问：“找我什么事？”我爸不满的看我一眼，但还是和缓着声音道：“你妹妹也练提琴。”你是知道的，从前是他的硬件条件不如你，所以琴路上有所限制。现在他既然回了家，那他就理所应当的接受最好的教育。我不耐烦的打断他：“你到底要说些什么？”我爸故作温和的对我说：“爸爸是想，你既然是福提的弟子，那你能不能和他说一下？”要他收你妹妹也做徒弟，爸爸相信，你妹妹欠缺的只是一个好老师。如果他也拜入福提门下，那他一定不会比你差。我不可置信的看了我爸一眼，伸手去摸他的额头，这是我们父女俩这些年最亲密的举动。爸爸，你知不知道什么叫做关门弟子？关门弟子意味着福提先生只会收我为最后一个徒弟。我爸不快地躲开我的手，看了看坐在那始终一言不发的陈然心，说道：“凡事皆有例外。你妹妹那么优秀，到时候你只需要引荐一下，福提先生会乐意收他做徒弟的。”说完，我爸还斜睨了我一眼。意有所指道：“你也是参加过许多国际比赛的人，应该知道胜败乃兵家常事，不至于连你妹妹都防着。”我练琴多年，不知道在国际大赛上打败过多少天赋异禀的对手，又何至于担心琴技只达到高考加分水平的陈然心打败我？谁知我的不语落在我爸的眼中。又成了另一回事，而且就算然心将来得到了大师指点，水平超过了你，也不会像你一样目中无人，这点你大可放心。我差点没憋住笑，有些无所谓的说道：“好啊，过几天老师会来找我，届时我一定引荐。”我爸和我妈商业联姻多年。两家的产业早已密不可分。从前我爸没回来也就算了，好歹这些公司将来都归我管。可现在我爸带了两个孩子回来，我妈知晓爷爷不会让秦素素的一双儿女两手空空，有些产业势必要落入他们的手中。所以，我妈便有意将外祖家的产业与见险颓势的我爸家的产业分开。这些天，我妈忙得脚不沾地，我爸倒是整天招猫逗狗的，惹人厌烦。爷爷看不下去，把我爸外派到基层
，只是他临走前，还在对我耳提面命：“在学校要好好照顾你妹妹。”陈然新读高一，我们同在一个高中部，见面的时候不会太少，只是不劳烦我爸，我也会好好关照陈然新。启德大学是国内排名第一的私立学校，从幼儿园到本硕博一应俱全，整体排名也始终位居前三，算得上是贵族学校中的战斗机。我爸把陈然新送来这里上学，用意不可谓不深。我在启德大学的王牌专业金融系就读，陈然新则是在高中部念高二。非常不巧的是，我们学院就挨着高中部。虽说是京城赫赫有名的贵族私立学校，但是如我一般每天换着豪车来上学的也不多见。陈然新每天跟着我上学，自然赚足了面子，每天都在同学面前吹牛。我倒无所谓这个。直到一些侮辱我妈的风言风语传进了我的耳朵，听说了吗？原来是陈然新的妈妈先和陈然新的爸爸在一块的。其实第三者是陈然之的妈妈，是陈然之的妈妈动用家族力量，逼着陈然新的爸爸娶了她。那陈然之的妈妈真的好卑劣。我听了这些，并不放在心上。我原本懒得计较陈然新借着我妈妈的财力去炫耀她千金小姐的身份，不过秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天。不过陈然新既然这么不老实，那干脆就别借着我妈的东风，又当又立了。我相信，以陈然新的性子，不会忍太久，而我只需要见招拆招。家里离启德不远不近，一向以坐豪车上学为卖点的陈然新突然打出租来上学。据说陈然新班里的不少同学都在笑话他，而我的手机不到中午就响了起来，电话一接通，我爸怒气冲冲的声音从电话里传来：“陈然之，你早上上学为什么不带你妹妹？”为什么还在学校带头孤立他？我好整以暇的回复他：“车是我妈买的，跟你们家没半毛钱关系。我愿意施舍就带带他，不愿意的话，他就是走断了腿，又和我有什么关系？可别妹不妹妹的，你是我亲爸，照样不还是可着尽薅我的羊毛去贴补陈然心？我爸词穷。”骂人的话翻来覆去就这几样，你简直狼心狗肺，不可理喻。我掏掏耳朵，还有，我可没带头孤立他，是他虚荣，天天拿我妈买的车吹牛。他还说什么来着？哦，说他才是陈家正统的千金。我妈不过是个人老珠黄，占着陈太太位置的老女人。陈然心果真青出于蓝而胜于蓝，吃里扒外的本事比他妈还厉害。说完，我无视我爸在电话那头的暴怒，直接挂断了电话。有鸽子朝着遥远的天际飞过，而我，则回想着昨晚我妈说的话。事情已经查清楚了，产业也都分割好了。然之。往后对着陈康，你无需再忍。姐姐，一场大课后，我正合要走，谁成想却在大庭广众之下，被陈然心堵在了教室门口。你找我有事？陈然心拉着我的手，渲染玉器，不知道我们是不是有什么误会？这几天，你都不跟我一起上下学了。陈然心一旁的狗腿附和道：“然心真的很尊敬你这个姐姐，你还是大度一点吧。都是陈家的孩子，凭什么你每天都坐豪车上学
，让我们燃心坐公交。狗腿的声音越来越大，不止我们这个大教室里的同学被吸引了注意力，就连隔壁教室上课的学生也围了过来。陈然之看起来真的好傲气，他妹妹就比他好多了。就是啊，陈然之看起来就蛮没教养。据说陈然之很嫉妒他妹妹呢。听着周围的指指点点，陈然心的眼中闪过一丝得意，然而口中却说：“这里面一定是有什么误会，我姐姐才不会这样。”陈然心狗腿反应很快，见此，立马说：“然心，你就是太善良了。同样都是陈家的小姐。”伯父的女儿，为什么你就要被某些没教养的人骑在脖子上？我看着陈然心拼命压抑的自得和脸上假装出来的为难，诞生道：“我本来想着，家丑不可外扬，所以陈然心平常蹦跶蹦跶，我也懒得和他计较。但是既然他偏偏要凑过来膈应我。”和我玩姐妹情深那一套，那我今天就好好和大家介绍介绍我的妹妹。我走上前，用食指挑起陈然心的脸，这位就是我那同父异母的妹妹。陈然心，在我妈坐月子的时候，她的妈妈被雇来成为临时工，然后勾引了我爸爸，不是什么相爱又被拆散的戏码。陈然心就是小三生养的孩子，一贯的吃里扒外。我现在住的房子的产权归我妈所有，家里一应吃穿住行也都由我妈在负责。虽然我妈觉得家里多了她，就像多了只猫猫狗狗，供她些吃喝就当作不施，但我觉得她总不能一边被我妈养着。一边又跑出去说些什么真爱至上，他才是爱情的结晶。我妈应该让贤的鬼话。陈然心本就被我满含侮辱的动作弄得浑身不自在。我的话一出，周围看热闹的人更是议论纷纷。什么呀？搞半天真是小三生的孩子登堂入室。妈的，我这辈子最恨小三。谁说不是？小三的女儿由原配养着就算了，偏偏陈然心还不知道感恩，见天的在学校抹黑原配，可真不要脸！这可真是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。天哪，陈然心他妈可真不要脸！我刚才竟然还帮小三的女儿侮辱原配的女儿。我真该死啊！陈然心听了这些话，整个人摇摇欲坠，几乎要站不住。陈然心的狗腿还想说什么，结果见大家都义愤填膺，愤愤的张开嘴，又重重新闭上。我看着大家的反应，满意的扬起嘴角，添上最后一把柴。所以麻烦大家。别总把我和陈然心当做一起的，和他混在一起，我会觉得丢脸。这话一出，陈然心狗腿的脸色青一阵白一阵，非常不好看。陈然之，你说谁？听着狗腿质问的话语，我拿起书包朝着校门口走去。谁心虚说谁，好狗不挡道。麻烦你让让。狗腿气得跺脚，指着我喊道：“陈然之，你！”我轻而易举的推开狗腿，只留下一句话：“你要小心哦。”陈然心最擅长的事就是装可怜。今天你们是好姐妹，明天你可能就要替他背黑锅。刚才吵了一架，我有些饿。索性去校门口小吃街买了份章鱼小丸子，熟料，当我拉开车门时，竟然发现陈然心坐在里面。他看着我，通红的双眼中带着满满的恨意与不甘。
，我也是爸爸的女儿。我吃着章鱼小丸子，无可无不可的点头。连你爸都在靠着我妈养，真是一家子属屈的。陈然心一拍，坐以扶手。你凭什么这么说爸爸？我懒得和陈然心斗嘴，于是说：“行了。”想蹭车就别废话，不然我立马给你丢下去。陈然心警惕的看了我一眼，最终还是不甘心地闭上了嘴巴。司机小王小心的透过后视镜打量我的脸色。小姐，今天是周一，您看，我揉揉太阳穴，光顾着和陈然心斗嘴，都忘了正事，去君悦。君悦酒店是我外祖家的产业，由于他们只有我妈一个女儿，而我妈又因为太过忙碌管不过来，所有除了我妈的心腹时常会去照看以外，我也偶尔会去巡查。我靠在椅背上闭目养神。过不多时，小王提醒我：“小姐，君悦到了。”我颔首。然后下车走进君悦，服务生和酒店经理早已站成两排，在门口迎接。齐刷刷的问小姐好，我朝着酒店里面走，却发现陈然心不知何时下了车。他看着装修富丽堂皇的酒店，眼中是毫不掩饰的贪婪与向往。我翻着经理送上来的季度报告。询问过几家分店的情况后，已是斜阳西坠。我合上文件，看着眼前对我毕恭毕敬的经理，问道：“他呢？”经理多少知道些我们家的家务事，答道：“他好像把君悦当做了陈家的产业，逛得倒十分开怀。”我已经叫人跟着他了。我随口称赞：“做得好。”酒店经理有些迟疑，只是，我问，只是什么？酒店经理回答，只是，陈然心好像把我派过去的人，当做了他的下人，对着他颐指气使。我一伸懒腰，狗仗人势的东西，随他去。这段日子，我的生活平静中，却又带着一丝诡异。起初我还以为是陈然心前些天来找我的事造成的影响，可直到当我这一天第十三次被同学行注目礼的时候，我终于忍不住问道：“你们干嘛这么看我？”同学脸上的表情还没褪去，满脸同情中还带有一丝幸灾乐祸的味道。见我这样问他，他倒是一愣。在确认我真的是满脸费解后，他小心翼翼地问道：“陈然心，你不知情？”我很茫然，我知道什么？他的脸上同情更甚，对我说：“陈然心这周六要开派对，开派对，这只土鹌鹑玩的还挺花。”我十分不解，他要开派对，这怎么了？然后呢？同学脸上的表情可以用精彩来形容。派对举办在君悦，君悦是本市相当有名的星级酒店，当地几乎无人不知。前些年因为名媛拼团这件事，君悦还上了次热搜。而在去年学校举行体检时，体检中心正好在君悦旁边。酒店经理直接大手一挥，给我们班同学开了几个套间，还包了午饭。所以，君悦是我们家的产业这件事，在启德几乎无人不知。而陈然心要在君悦办派对这件事，在同学们看来，就是陈然心明晃晃的打了我的脸，是他被陈家正式承认的表现。我对他道了谢。然后走到楼梯间里，给酒店经理打电话。什么？我怎么不知道？电话里，酒店经理的声音高了八度。对于此事，他显然比我还震惊。
我在电话那头默不作声。酒店经理意识到自己的失态，小心翼翼的问我：“那？”我回了神，对他说：“陈然心如果来找你，你就照常接待。酒店经理能做到酒店经理这个位置，人情世故上自然老练。不过须臾，他就琢磨出了味儿，收费也照常了。”我笑了笑，随即道：“我这妹妹愿意带人过来给酒店冲业绩，实在是再好不过的一件事。我们也不好太不近人情。这样吧，抛去宴会厅，只要他消费满二十五万，就给他打八折。”酒店经理了然的笑笑：“那我到时候一定好好招待这位财神爷。”放学后，我意外的在家里看见了我妈。我把书包扔在一旁，凑到我妈身边。今天怎么回来这么早？我妈看着我，神情算不上好。最近秦素素往老宅倒是跑得很勤。我开饮料的手一顿，侧头看向我妈：“爷爷不是不许秦素素来吗？”我妈疲惫的闭眼。腹又睁开，眼里是我熟悉的坚定。你爷爷年龄大，你爸爸又跟着人私奔，你大伯又跟你爷爷隔了一层。这些年，如果不是我顾念着将来陈家的财产都留给你，处处照顾着，拿你外祖家的产业把陈家扶起来的话，陈家早就破败了。现在万事俱备。如果陈家的产业真有那对姐弟俩什么事的话，就该撤资的撤资。说起来奇怪，你爷爷也是个厉害人物，不可能料不到我的动作，怎么反倒什么反应都没有？起初的话是对我说的，语气坚定狠辣。可说到后面，我妈的声音渐渐低沉，倒像是自言自语一般。不对。里面肯定另有隐情。我妈一拍大腿，拉着我问道：“你最近去老宅的次数多吗？你爷爷有什么异样吗？他交代你做过什么没有？”事无巨细的讲给我听。我被我妈的样子吓了一跳，努力回忆着这几次我去老宅的场景。我去老宅，我上次去老宅。是劝爷爷把陈然潇送去封闭学校，然后，呃、啊，哦，爷爷提醒我去体检来着。我妈的手指轻轻叩击着桌面。你劝爷爷送走陈然潇的时候，他什么反应？我努力回忆着那天的场景。我先是给爷爷看了监控录像。陈然潇分明龇牙咧嘴，看起来那么讨厌而没教养，可爷爷倒是淡淡的，只问我想怎么处理。我越想越心惊，那个时候只顾着送走陈然潇，许多事都被我选择性的忽略。直到今天，我方才意识到，爷爷那天实在是冷静的过分，仿佛早就看穿了我的意图。妈妈从我的表情中看出不对，我和我妈对坐良久，我妈沉声道：“这些年，你爷爷知道我会为了你好好打理陈家的产业，所以很少过问公司的事，倒是给我抛了个好大的迷雾弹。”我接过我妈的话茬：“爷爷知道，我们只会从秦素素母子几人入手，却唯独不会。”或者说，想不到对他设防，一切的事情都有了解释。我妈的调查进度为何会如此缓慢？因为爷爷的势力不声不响的为妈妈的人设置了一道透明屏障。为什么爷爷应该猜得出妈妈的做法，却不发一言？因为他沉寂多年，手头虽还有人可用。但终究势力大不如前，遮掩住他目前在做的事情，已经使他精疲力尽，应接不暇。
我妈的神色说不上是想笑还是凄凉。为陈家尽心尽力多年，结果被这样算计，我知道他哪怕面上冷硬，心里也一定是难过的。尽管他早已做好一切准备，在与爷爷谈判过后。轻而易举就会毁掉自己在陈家经营多年的心血，还发生了什么？一起说给我听。我把陈然心最近的动作一一说给他听。我妈只是嗤笑，对我说：“平白有个手段了得的妈，可惜却只学了个皮毛，随他去吧。”我又说：“老师过段时间要来。”我妈终于露出一点喜色，这很好。福提先生什么时候来？我们主动请先生去住君悦。我算了算日子，笑了。这倒很巧，他在陈然新办派对那天落地港城。说起来，爸爸还要我把陈然新引荐给老师。他觉得陈然新的琴拉的不如我，全是因为老师的缘故，还警告我要容忍，不要输不起。我妈气笑了，她从来就看不上我爸这个二世祖，这种情绪更是在他这次带着小三和儿女回来之后达到了巅峰。你爸看着还好，其实心里自卑的要命。刚结婚那阵。他就要我回归家庭，认为他接二连三搞砸项目，全是我抢了他的风头的缘故。现在他也带着个女儿回来，就卯足一口气拿你俩比，想证明他养的孩子比我养的好。我一开始心里还有些难受，时间久了也就渐渐不去在乎，听着我妈话里的意思。我小心地问道：“你们要离婚吗？”我妈点点头。我的律师团队已经在清算财产了，最多三个月。陈然新办派对这一天，原本除了去接机以外，我没有什么别的安排。可堂姐忽然给我发消息，我投了个杂志。今天是第一期封面拍摄，缺一条上档次的项链。我有些纳闷，待伯母家即是当地珠宝大亨，堂姐做什么来联系我？二叔母去年不是在苏富比拍来一条粉钻项链吗？你借我拿来拍摄好不好？那块粉钻是未经凿割就天然带着心形的上品，我妈当初花了十五亿才将它拍下来，只不过我嫌土。基本不怎么带，我和堂姐关系不错，我当即就答应下来。好，我一会叫人给你送过去。我此时已经在去机场的路上，就把这件事交代给了保姆吴妈。谁知在我刚刚接到老师，在去往君悦的路上时，接到了吴妈的电话。向来老成的吴妈在电话中声音慌乱。小姐，那条项链找不到了。我一惊，随即对着吴妈安抚道：“你先别急，我有办法解决。”老师看见我神色不算好，用蹩脚的中文问我：“你怎么了？有什么急事需要解决的话，就不用陪我到酒店。”我从手机上调出衣帽间的监控。那是在我爸让我给陈然心按照我的配置给他也弄一个衣帽间之后，我偷偷安装在衣帽间里的。我妈撒着手机，意有所指道：“等陪着您到了酒店，一切事情就都迎刃而解了。”老师的中文不足以消化掉“迎刃而解”几个字，他懵懂的看着我，我则把监控摄像头里。陈然心在后半夜偷偷摸进我的衣帽间之后，发生的一切发给了吴妈。言简意赅的两个字，报警。又想了想，陈然心摸进我衣帽间的动作还挺熟练。
，想起来他在学校大小跟班的排场，我联系了我妈的助理，把陈然新来之后家里所有的监控录像都发给了他，找出陈然新偷鸡摸狗的内容。要快，陈然新在我们家住了几个月，我交代的工作量不可谓不巨大，但是助理回复的很快，马上。另一边，君悦酒店，陈然新提前一天便预约了君悦最大的宴会厅。他那天虽然和我来过君悦，虽然震惊于我在酒店的调遣能力，但贸然自己出头，他心下还是有些惴惴不安。谁知酒店经理知道他的来意后，对他竟然相当客气。一口一个陈小姐哄得陈然心飘飘然，也愈发叫他认定了一点。她也是陈家的小姐，她和我并没有什么区别。陈然心的交际能力不是盖的，不过在启德读个一个月书，派对上竟然请了百十来人。启德顶层的宴会厅开阔舒朗，挑高优越。装潢富贵之中带着简约的设计感，十二扇大门全开，吊顶水晶灯折射出的流光溢彩映在挂满世界名画的墙壁上，来自各国空运过来的食材足足摆了七条长桌，而陈然新本人则一袭香槟色鱼尾缎面长裙裹身，长发柔顺的披在肩上。脚踩某奢侈品牌的高跟鞋，鞋跟处雕琢着品牌的字母 logo， 而最抢眼的，则是他脖子上的饰物——大颗澄澈明灿的粉钻，静静躺在他纤细苍白的脖梗处，随着陈然心的走动而微微晃动。在场的人都是见惯了好东西的，可乍一看，陈然心脖梗上的饰物。还是微微一惊，连带着对陈然心本人都高看了一眼。然心，真没想到你们家这么看重你，竟然连君悦最顶层的宴会厅都拿来给你开派对。是啊，君悦成立这么多年，这个宴会厅也没开过几次，也真是多亏了欣欣的功劳，我们才能见这样的世面。哪怕是陈然之，恐怕也没有擅自开这个厅的权利吧？陈然之算什么呀？然心可是有弟弟的，将来陈家的产业还不是归然心这一脉？七，瞧陈然之每天那么厉害，最后还不是要和然心低头？陈然心的几个跟班狗腿的家境，自然都比不过陈家。从前，陈然之总是淡淡的不理人，现在好容易让他们逮着一个又蠢又坏的陈然心，他们自然围着陈然心吹捧。穿梭在宴会厅内的侍应生无声的笑了笑，都是粮食太低调，导致大小姐带着同学们来过一次君悦，就让别人都以为君悦是粮食的产业。陈然心被众星捧月般的围在中间，却还是敛住眼中的自得，低下头抿嘴笑了笑，然后道：“你们别这样说，姐姐，爷爷对我们两个都是一样看重的。”狗腿殷勤道：“虽然陈然之以前是高贵了点，可那不是你和你弟弟没回家吗？现在你们回来了，陈然之自然得让路。”陈然心摆摆手，没有了，你别乱说。狗腿看着陈然心脖梗上的项链，问道：“欣欣，你这项链不便宜吧？”许多人虽然看不上陈然心的做派，可到底也不好服了陈家的面子，不情不愿的来了派对后，早就有人看中了这条项链。狗腿的话正好问到了他们心坎上。于是，许多人都竖起耳朵听陈然心那边的动静。只见陈然心毫不在意的晃动着酒杯，说道：“还好吧，不怎么贵。”
，前些年从苏富比拍卖行拍下来的，十几个亿而已。这话一出，如一颗惊雷一般落在众人耳边。十几个亿，不怎么贵。到底是陈氏太有钱？还是陈氏太看重陈然心，天呐，欣欣，你家这么有钱，十几个亿的项链，说买就买。据说这条项链是前几年被一位神秘买家买走的，而且支付的不是十几亿人民币，而是美金。这话一出，连陈然心都惊掉了下巴，但他很快调整过来。只是温婉的笑笑，区区一个配饰而已了。大家不要太夸张。狗腿原本不知道这条项链的来历，听人这么一说，他眼睛都冒着绿光，对着陈然心连连奉承道：“陈家对你可真好，十几亿的项链说戴就戴，陈然之可就没这个机会了吧？”陈然心放下酒杯。微笑着说：“家里也很看重然之姐姐，还请了扶提老师教她小提琴。”狗腿一声惊呼：“陈然之竟然是扶提的学生！”陈然心斜睨了他一眼，狗腿像才反应过来一样，连忙道：“请了扶提来做老师，也没见陈然之的琴拉得多好呀，感觉比欣欣差远了。”另一个狗腿接话，可不是。而且陈然之注定是弃子，所以也就可这些不可厚非的哥呀、舞啊培养。看我们然心，那才是被当作继承人来的。包一天一百万的宴会厅，说开就开；十几亿美金的珠宝，说带就带。听到这话时，我刚走进宴会厅的大门。那人为自己成功讨好了陈然心而洋洋得意，在看到我过来之后，瞬间张大了嘴巴，而后意识到自己有陈然心撑腰，复又重新趾高气扬起来。这是我们欣欣的派对，你来干什么？陈然心虽然背后使小动作，使得炉火纯青，可真正对上我，他还是有些怕。他看见我的瞬间有些慌乱，而后把手放在脖颈上的粉钻上，趁着我侧头去看狗腿的功夫，赶紧把项链摘下，放在手包里。他既惊讶于为什么原本有日程安排的我，为什么会突然出现在这，又赶紧出来打圆场，只是笑容却多了分勉强。姐姐，你怎么来了？我无可无不可的笑笑，我不能来吗？还不等陈然心说话，陈然心的狗腿就抢先向我开炮。今天君越最顶级的宴会厅都为了我们欣欣开放了。陈然之，你不会是来见世面的吧？我斜睨了一眼狗腿的 Hermes 手包，不去理会他的话，只轻飘飘地说：“老师来了。”我去接机，陈然心自然知道我说的老师是谁，激动的脸都红了，手也微微的颤抖着。他时刻记住自己和母亲一脉相承的绿茶基因，闻言立马说道：“爸爸也说要请福提先生来教我的。”我似笑非笑的看了陈然心一眼：“你以为福提先生是谁想雇就雇的来的？”这不是假话，福提先生在拜师前有着非常严格的考核，如果通不过他的考核，就算拿泰坦尼克号装钱也没用。狗腿立马发功，陈然之，你就是嫉妒欣欣比你天赋好，怕欣欣也拜了福提当老师，然后超过你吧。见众人的目光落到我身上。我微笑着说：“既然这样，我就请来我的老师看看。”尽管坐了十几个小时的飞机，但老师来到顶层宴会厅时，心情显然不错。
，除了老师，有时会和我炫耀他新学的中文。其余时间，我们则是用法语交谈。我告诉他：“请您先吃饭，之后还会有小提琴表演。”福提先生听说有表演，当即便点点头。还以为这是我专门请来的名家，见我用法语流利的侃侃而谈，陈然新的眼中闪过一丝妒忌，他的狗腿则大声说：“陈然之，你干什么呢？你是不是知道我们听不懂？故意叽里呱啦的跟福提说我们新新的坏话？我实在懒得理那个狗腿，瞥了他一眼，说道。”你这包我看着眼熟，狗腿来劲了，正要说什么，就被陈然心猛地拉到身后，动作大到狗腿都吓了一跳。然心你，陈然心低声斥道：“你闭嘴！”狗腿不可置信的看向陈然心，我这可是为了你好。陈然心感觉福提落在自己身上的目光越来越冷。赶紧大声说：“我不许你破坏我和姐姐之间的感情。”我懒得看陈然心做戏，只是说：“拿上你的琴，开始吧。”小提琴作为陈然心唯一擅长的乐器，今天这种场合是一定会带的。果然，不过五分钟，陈然心就拿着琴缓缓走来。察觉到落在他身上的目光，陈然心羞涩的笑笑。今天献丑了，狗腿故意啪啪鼓掌，让陈然之看看你的厉害。陈然心缓慢拉动琴弦，不过须臾，琴音就飘遍整个宴会厅。一时之间，正在玩乐的所有人都停止了手头的动作，看向陈然心。而陈然心愈发得意，心里暗暗想着：这才是自己应该走的路。心随意动，他拉得更起劲了，嘴角的笑意也越来越大。一曲毕，狗腿带头热烈的鼓起掌，看着老师沉思的模样，狗腿以为他不懂中文，故意大声道：“虽然语言有所不同。”但音乐不分国界，你们看，福提先生都听入迷了。我们欣欣有硬实力，不是谁用法语说几句他的坏话就能抹平的。周围人都窃笑着看我，纷纷说道：“陈然之，这下你惨喽！不仅家业都给你妹妹，连老师都要拱手让人，可不是。”陈然之不就是因为顶着福提关门弟子的名头，才每天高高在上吗？现在福提破例收了他妹妹，看他还怎么装。我静静的等待着，果然，我听见老师用蹩脚的中文说：“陈，你们家的酒店水平变得有点低。我上次来的时候，乐手要比现在的这个水平高很多。”有人舔着陈然心，自然就有人看不惯陈然心。老师这话一出，周围立刻发出一阵爆笑声，哈哈哈哈哈！你们看陈然心的脸色，可真是笑死我了。可不是，装的像什么似的，实际上还比不过军乐的乐手。陈然心的脸色变得苍白，眼中含泪。整个人摇摇欲坠的站在那，带着哭腔问我：“是不是姐姐刚才跟福提老师说了什么？”狗腿立马搭腔：“肯定是因为陈然之说了我们欣欣的坏话，才让福提对我们欣欣印象不好。亲姐妹之间还这样，陈然之真是见不得别人好。”立马有人站出来反驳狗腿的话。我也听得懂法语，陈然之只是和福提先生说，一会会有小提琴表演，他没有说陈然心的坏话，被人下了面子，狗腿一滞，而后立马说道。
，谁知道你是不是为了讨好陈然之才故意瞎说？那个人冷笑一声：“究竟是谁为了讨好别人，像条狗一样到处冲着人吠来吠去？你不是比我更加清楚吗？”陈然心渲染玉器，我知道你们都不喜欢我，可是你们也不能为了一点好处。就替我姐姐那么欺负我，周围七嘴八舌的议论起来。陈然心的跟班们持续输出，而更多人则对此表示中立状态。平白被捎带着议论，老师不悦极了，真是聒噪。说完，他转身就离开。只是离开前，他轻轻看了我一眼。我在心里向老师道歉。而混乱中，不知道有谁喊道：“警察来了！”众人抬眼望去，只见几个人穿着警察制服走进宴会厅，为首的人站在宴会厅内四处扫视，最后目光落在了陈然心身上，而在场众人则面面相觑：“这是怎么回事？警察怎么会来？”陈然心已经觉得不好。正要借口不舒服离开宴会厅，就听见警察说道：“这位女士，你好，因为您涉嫌巨额珠宝财物盗窃，所以麻烦您跟我走一趟。”陈然心的脸瞬间白了，拼命摆手解释：“这其中会不会有什么误会？”警察看了他一眼，随即说道。我们接到了陈然之女士的报案，表示她丢失了一条价值数十亿的粉钻项链与数额不等的珠宝配饰和名牌箱包。经监控调查，我们发现你就是偷盗珠宝的嫌疑人。陈然心还想抵赖，可周围人却坐不住了，还以为他多厉害，带着一条那么贵的项链招摇撞骗。搞半天是他姐姐的，可不是吗？明明是偷来的东西，还装作一脸的云淡风轻，还难道这个很贵吗？真是笑也笑死我了！小三生的，就是上不了台面。刚才我还在纳闷，怎么陈然心脖子上的项链突然不见了？我还以为是陈然心觉得太高调收起来了。结果刚才我突然想起来，好像就是在陈然之来了之后，陈然心才把项链摘下去的。得了吧，陈然心才不会嫌高调呢。就他那么嫌贫爱富，连路边的狗都得知道陈然心偷了条项链带。陈然心慌乱的张了张嘴，想要解释，却发觉一切只是徒劳。他强笑着开口：“这是姐姐的东西吗？抱歉，我不知道。这是爸爸拿给我的，我，我还给你好不好？”我深深看他一眼：“真是爸爸拿给你的。”陈然心以为我在给他台阶下，连连点头：“对，就是爸爸拿给我的。我以为是他送给我的，所以我。”陈然心话还没说完，只见宴会厅的投影仪上赫然出现一段衣帽间的监控录像。从陈然心鬼鬼祟祟的摸进衣帽间，到他拿起手机点亮照明，再到他神色贪婪的抚摸着那条项链，最后把项链藏在衣兜里，轻手轻脚的离开。不仅在场人愣住了。连陈然心也愣住了，他一直知道别墅里是有监控的，所以他当时特意选择在监控死角摸进衣帽间。本以为自己做的天衣无缝，却不知道我还在衣帽间里面安装了无死角的隐形监控。陈然心真是说谎不打草稿，还他爸送他的，笑死我了。你看，陈然心虽然是偷偷摸摸来的衣帽间，但他的动作还算熟练。这些天肯定没少过来偷。陈然心几乎站不稳，
一旁的狗腿立马替他说话：“你以为伪造一个监控录像就可以栽赃给我们欣欣吗？”陈然之，我告诉你，你这样是要坐牢的。我瞥了他一眼，本来不想跟他计较，谁知道他竟然送上门。他这个包我看着眼熟，好像就是我之前丢的那款。我指着狗腿的包，对着警察说道。狗腿吓了一跳，以他的家世，买不起这样的包包。他赶紧把手包护在怀里，语气恶劣地说：“这是欣欣送给我的。”刚才被狗腿质疑过法语的女孩毫不留情地开炮：“得了吧，连陈然心自己的首饰都是偷来的，更何况是送你的包？”狗腿则死不承认：“不。”是我记错了，这个不是欣欣送我的，这个这个是我自己买的。全世界那么多爱马仕，你总不能看见一个长得一样的，就认为是你的吧？我漫不经心的扫了一眼他手里的包，这是全球限量款，算上你手里的，全世界也不超过二十人有，而咱们国家。除了我这一只，便只有海城的宁家小姐有了。狗腿哪里懂这个，脸色更苍白了几分，求助的看向陈然心，却发现他偏过头，压根不去看自己。他把手里的包搂得更紧。这不是什么爱马仕，是我买的高仿，我背着玩而已。我懒得跟他争什么，只是对着警察说。拉链和包包内衬都刻了我的英文名，叫 Bella。麻烦你们！警察立马从狗腿手里抢过包，发现包上不仅刻有我的英文名，还有我的专属编号。狗腿见此，愤恨地转头看向陈然心：“是你说家里给你买的包包多的背都背不完，才送我的？你撒谎！”陈然心则满眼含泪地说：“于西，那天你来我们家的时候就说这个包包漂亮，想要我送给你。我当时没有答应，谁知道你竟然趁着我不注意，悄悄把这个包给偷走。我太对你失望了，于西，往后我们不再是朋友了。”狗腿被陈然心突如其来的变故砸懵了。反应了一会，他才指着陈然心说道：“陈然心，骗人的是你，都是你！我懒得看这狗咬狗的场面。”对着陈然心那些狗腿说：“陈然心买不起什么东西，他送你们的礼物，通通都是从我的衣帽间偷出来的。你们要是现在肯交出来，也不会有什么行政处罚。”可要是被警察查出来，窝藏的罪名可就不简单了。其他的几个狗腿早都吓傻了，听我这么说之后，赶紧把自己身上的配饰摘下来，连连对着我解释：“真是抱歉，我们不知道这都是陈然心偷来的，请你不要跟我们计较。”我和警察对视一眼，他利落的指着陈然心。监控录像已经经过核实，没有造假的痕迹。把他带走，收队。来参加派对的人早就被这接二连三的变故惊呆了。看见陈然心被警察带走，还在挣扎着说“我没有，不是我的”时候，大家既惊讶，又觉得好笑。谁知还不能，陈然心被警察扭送出宴会厅。就见酒店经理拦住了他们的去路，酒店经理为难的问道：“劳烦问一下，到底这是怎么回事？为什么把这位女士抓走？”陈然心还以为遇到了救星，连连对着经理说：“他们冤枉我偷东西，快救我！”警察简明扼要的说清了事情的来龙去脉，经理点点头，然后说道。请你们稍等，这位女士的费用花销还没结清。
。什么？费用花销是什么意思？陈家的产业还要收陈然心的钱吗？陈然心也愣住了。如果不是手上戴了手铐，他几乎要去挠花经理的脸。只见经理不慌不忙拿出一叠羊皮纸，上面清晰的记录着陈然心今天的花销。他照着念了一通，最后说道：“您今日总计消费三百五十万元，但看在您与小姐尴尬的姐妹关系的份上，给你打个折，只收您三百三十三万元。请问您是现金还是信用卡？”自家人还需要花钱吗？哈哈哈哈哈！尴尬的姐妹关系可还行？这经理私底下一定嘴很贱。三百三十三万，好多三。经理是不是在暗示什么？现金还是信用卡？可还行？三百三十万现金都能砸死三百三十个陈然心。陈然心听着周围传来的嗤笑。眼睛都红了，为什么要收我的钱？我也是陈家的小姐，你不怕我爸爸开除你吗？酒店经理不可置信的睁大眼睛，接着毕恭毕敬道：“我们君悦酒店隶属于梁氏集团，是陈然之小姐的母亲梁女士旗下的产业，目前由陈然之小姐代为掌管，与您。”八竿子打不着啊，同学！天呐，以前只知道君越是陈然之家里的企业，却不知道君越姓梁不姓陈。同学 B， 这次陈然心的脸可真是丢大发了。同学 C， 吹牛说全市最好的酒店是他家的，结果搞了半天是他妈的带婆的企业。对自己脖子上几十亿的项链不以为意，结果那是偷了带婆的女儿的东西。同学弟，人家还真不怕你爸开除他，因为你爸压根管不了他。同学弟，今天真的好好笑，真的有种不顾陈然心死活的美感。陈然心恨的咬牙切齿，恶毒的目光看向我，又看向经理。你们故意的，经理张大嘴，这怎么会？您别乱说，丢脸丢到完全没办法收拾的地方。陈然新装都懒得装，那你那天干嘛跟我这么客气？经理很诚实道：“顾客至上是我们酒店所有服务人员都要履行的义务，尽管您这位顾客的态度高高在上，至于您说的客气。”君越的宴会厅总共也没开过几次，餐食您又都挑着上乘的来，这样一位财神爷，我真的很难不尊敬。警察看了看时间，很热心的问道：“我得带他走了，你要不要顺便报个警？我可以把这事给你顺便办了。”经理看向我，我冲着他摆摆手：“这件事。”我们家私下解决，放心，有我看着。陈然心跑不了，见陈然心和拒不承认的狗腿被警察带走，我也抬腿准备离开，却听见有人问我：“那从陈然心那追回来的赃物，你怎么处理？”我思考了一下，回答他：“我看着格硬，打算把他们都卖掉。”钱全捐到山区里，周围人都倒吸一口凉气。小一千万的东西，竟然说捐就捐。那粉钻项链呢？粉钻项链，我想起今天的事，俱是由粉钻项链引起，更是皱起了眉头。我堂姐投了个杂志，要借这条项链拍第一期封面。我也是因为突然找不到他，才选择报警。他戴在陈然心的脖子上，我总说觉得膈应，索性把他送给我堂姐。在我堂姐拍过封面之后，怎么处理都随他。我急着去警局。这话说完，
，我就拎着包离开。无视身后洛真可闻的寂静，与有人倒吸一口凉气的声音。我刚到警局，就接到我妈的电话。就走，我以为我们俩是不是有什么心电感应时，我妈焦急的对我说：“我全都查出来了。”我一怔，什么？我妈回答我：“我去找你。”单人休息室内，我妈风尘仆仆的赶来。我倒了杯水给我妈，在我妈喝光整杯水后，就听见她说：“陈然潇得了慢性肾衰竭，这次他们回来，根本的目的就是找人配型，给陈然潇做肾移植。”我的嗓子有些发干，无数的东西串联到一起，所以爷爷想让我做配型，才会提醒我去体检。我妈也不相信一向疼爱我的爷爷会这样做，可她还是说：“你的配型成功了，不出明天，他们就会来游说你，给陈然潇捐肾。”无数的情绪一起上冲。许多天的好奇都有了答案，我一把踹翻椅子，想都别想。我妈把我抱在怀里安抚着，直到我的眼泪浸湿她的肩膀。我妈继续说：“一开始，他们的目的就只是要你的肾，他们故意让姐弟俩住进我们家，就是要我们放下戒心。”陈然潇看似调皮，被我们送走。其实，我们的每步做法都在你爷爷的授意与预料之中。他们料到陈然潇会被调查，索性就隐去了陈然潇的病史，让他出现在我们身边，却又拿陈然心做烟雾弹，让我们把注意力都放在他和公司身上。由始至终，我们都没怀疑过陈然潇，自然了。为什么秦素素很少出现，却又总去老宅的事，就有了解释。他不出现在我们面前，是为了照顾儿子；他出现在老宅，是为了给陈然潇做配型。至于你爸，什么你爷爷看不过去，他整天游手好闲，调去林氏，都是假的。你爸现在还在医院陪他儿子。听着我妈冷静的话语，我却莫名的想笑，被自己的骨肉至亲这样费心费力的算计，原来是这样的感觉。妈，动手吧，不要心软。我爸在电话那头暴跳如雷，你把你妹妹送去警局了，我真是一句话都懒得跟他说。我已经叫我妈的助理把陈然心做过的所有烂事都发到你助理的邮箱里。如果你觉得字多眼韵，就找人读给你听。见人生的贱种，真是上不得台面。我爸立马跟我翻脸，什么事不能好好说，非要小肚鸡肠的跟你妹妹计较什么？快点出具和解书，否则我饶不了你。我把电话放到一边，估摸着我爸骂完，我淡定的回击：“见人生见种，我骂的可不只是秦素素。”我爸气炸了，对着电话不管不顾的骂道：“你才是贱种，你妈是大贱种，生了你这个小的，整天待在家里不知感恩，不知廉耻，我怎么就生了你这么个货色？”我告诉你，马上对你妹妹撤诉，否则我明天就登报与你断绝父女关系。我正要说一句求之不得，却听见电话那头爷爷沙哑的声音传来：“陈康，你别骂然之。换作以前，我也许还会把这当作爷爷对我的疼爱，可今时今日，我却只是想笑。”爷爷才是最大的刽子手，趁着我不设防，捅了我最深的一刀。然之，麻烦你来一趟医院。我妈不让我去那找晦气，但我还是去了，带着二十个保镖
。到了那，我才知道，原来陈然潇的病情已经开始恶化。如果没有合适肾源，那么他随时都会死去。我爸胡子拉碴，双眼赤红。秦素素还想走老路子，面色凄然的跪到我面前：“然之，算阿姨求求你，救救你弟弟，救救他。”我弯下腰，用尖细的指甲挑起秦素素的脸：“我看过你的旧照片，这么多年了，你倒没什么变化，想必做了不少医美吧？”秦素素没想到我会这么说。一时抚着自己的脸，愣住了。我爸倒是对我毫不客气，如果不是保镖拦着，他几乎要上前去拽我的衣领。陈然之，躺在病床上的是你弟弟，你有没有心？你要是还算个人，就赶紧给你弟弟捐肾。我看着我爸的面容，心里对他最后一点感情。也都被他消耗光了，弟弟，你还是我爸呢，你又如何对我了？在我刚会说话的时候，就跟着别人远走高飞；在我快成年的时候，才以爸爸的身份出现在我身边，整天压着我给你那一无是处的女儿铺路。最后，就连我被偷东西、被造谣，也都算在我身上，说我恶毒。没有良心，现在又逼着我给这个害我从小没有爸爸的女人的儿子捐肾，你说我恶毒？那么你呢？你做这些事的时候，有没有一丝一毫的考量？想想我才是你最亏欠的女儿。我爸的嘴唇翕合，眼神迷茫了半晌，在被秦素素轻轻捏了下手指后，才缓过神。你别说那些没用的，现在，立刻，马上，去给你弟弟捐肾。我没去看我爸，转而看向爷爷。那你呢？是不是从陈然潇回来，你的计划就开始了？为什么这么对我？就因为陈然潇是个男孩，爷爷对我心怀愧疚，连看都不敢看我。燃烧毕竟能给陈家传承香火，这点，我抬手示意爷爷晋升。你真可笑！我看着病床上虚弱的陈燃烧，冰冷的下达最后通牒：想让我给那个杂种换肾，门都没有，有拐杖摔到地上的脆响。我回头，原来是爷爷跪在我身后。我爸大惊失色。连忙去搀扶爷爷，而爷爷却定定地看着我。然之，我知道你是心软的好孩子。如果你不答应给你弟弟捐肾，那我就在这长跪不起。我爸的眼睛都红了，看向我的目光甚至带了杀意。他连连朝我吼道：“你快答应！难道你真要你爷爷跪死在你面前吗？”我冷眼看着这一家人，数着爷爷头顶的白发，轻声道：“爷爷，你这一跪，不仅跪不来陈然潇的一颗肾，还彻底跪没了我们俩这些年的骨肉亲情。”说完，我转身离开。我爸想冲上来打我一巴掌，却被保镖牢牢控制在一旁。他努力挣脱保镖的束缚。嘴里却骂道：“陈然之，你这狼心狗肺的东西！你出门就被车撞死，死了就给你弟弟换肾啊！”我爸还没说完，就听见清脆的响声。我爷爷用尽全力的扇了我爸一巴掌，嘴里大吼着：“畜生！你这个畜生，不许这么骂然之！”我脚步顿了顿。父又重新向前走，只听见后面人仰马翻。我听见我爸慌乱的声音：“爸，爸，你怎么了？爸，你别吓我！”医生，医生，我爸晕倒了，因为陈然潇的病情恶化。
，所以并没有人顾得上还在看守所的陈然心。这些日子里，他已经成了彻头彻尾的笑话。在看守所关了几天，陈然心的两颊迅速的消瘦下去。他终于不再装出那副楚楚可怜的样子，看向我的神情满是不甘和恨意。我把手包轻巧的往桌上一扔，语气随意自然：“你终于不摆出那副模样了，不错，哪怕一脸扭曲，表情也比从前自然多了。”陈然心的眼里满是阴鸷与恨意，他咬着牙问我。陈然之，我现在这样，你是不是很得意？我无聊的去看自己的指甲，无可无不可的笑笑。说真的，没感觉。你死不死，我都是我。陈然心的瞳孔微微放大，对他最大的侮辱，就是他费尽心机和对方争斗，结果对方压根没把他当回事。我继续说：“你弟弟快死了，你们家没人顾得上你。由于金额重大，你最少要在里面关上十五年。”陈然心的脸色突然变得疯狂：“都是你毁了我，都是你毁了我。”我冷静的看着这个今天才发现和我长得有几分相似的妹妹发疯，最后冷静道：“是你毁了你自己。”陈然心穿着橙黄色的监狱服，在里面哈哈大笑，几乎笑出眼泪。良久，他才说道：“其实我们都是被放弃的那个。”他看着我，继续说：“你被你尊敬的爷爷算计着，一定很难过吧？那你知不知道，其实我的配型也成功了，只是爸爸舍不得让我少一个肾。”这才回来找你做配型，我的呼吸重了一瞬，随即面色如常道：“你要是不愿意少一个肾，那就只能看着你弟弟死了。”陈然心癫狂的笑着：“明天，明天爸爸就偷偷挖了你的肾，然后把我赎出来，最后弟弟得救了，你死了，你妈疯了。”陈家和梁家的财产，到最后都是我的。我看着笑出眼泪的陈然心，只觉得心里那个我，好像在照镜子。我一言不发的离开关押陈然心的地方，走出好几，还能听得见他的笑声与哭声。我妈的助理给我打电话，姥爷醒了，此时正处于深秋时节。自树上飘扬落下的枯叶落了满地，我听见自己沙哑的声音说：“好，不过两天没见，爷爷就迅速的消瘦下去，双颊凹陷的厉害，整张脸都带着不正常的潮红。爷爷的气息微弱，你来了。”我点点头。爷爷鼻子里插着氧气管，看着我。眼睛里却有隐隐泪光，好好跟爷爷说说话，行吗？我忍住鼻酸，冷声道：“你只听着我说，就行了。从小我就没有爸爸，小孩子，什么都不懂，还以为我是表现不好，爸爸不喜欢我，才会一直不出现。为了让爸爸喜欢我，然后出现。”我每件事都拼命做到最好。六岁之前，我每天晚上都会问保姆阿姨：“我今天表现的好吗？爸爸会不会回来？”直到我妈拿着秦素素的照片告诉我：“你爸爸从来没有爱过你，他只爱照片上这个女人，他再也不会回来了。”那天晚上，我躲在被子里哭了整夜。小孩子不知道什么叫死亡，可我那天却觉得，我直到死，也会为这一夜伤心。可实际上，我今天提起这件事，已经没什么感觉了。妈妈爱我，爷爷奶奶也爱我。
大伯喜欢我，堂姐喜欢我，老师喜欢我，很多人都喜欢我，只有我爸不喜欢我。我不在意他喜不喜欢我，我也看不上陈然心的手段，可唯独我对你最不设防，你却伤害我最深。就因为陈然潇是男孩吗？你知道我厌烦秦素素，连带着厌烦陈然潇。即使这样，你也要逼着我捐肾吗？爷爷的眼里满含愧疚，却还是想拉我的手。然之，爷爷求你。我看着爷爷，心猛地一沉。我最后一次给他的机会，也被他浪费。我冷静地抽出手，不带感情地说道：“你知道陈氏这些年如果没有我妈，就一直在走下坡路。只要粮食撤资，陈氏垮掉就只是时间问题。现在，我给你两个选择：要么我爸妈签字离婚，你立遗嘱，产业全部归我，财产没有我爸和秦素素的份。”陈然心和陈然潇姐弟俩，一人五十万。当然了，这得在陈然潇活着的情况下。要么，还是我爸妈签字离婚，粮食从陈氏全面撤资。我不要陈家的任何产业。你知道，没了粮食的项目和工程款，最多三个月，资金链就要全部断裂。爷爷抬头。眼睛绝望而空洞的睁大，看着我，直到口水从他嘴边慢慢流出。我站起身，继续说：“给你两天时间考虑。”我本来已走到病房门口，却又想起了些什么，突然折返回去。陈然心早在认亲之前就配型成功了，只是因为陈康不舍得陈然心失去一个肾。才回来找的我，这件事你知道吗？两天后，我收到了来自爷爷的两个消息。第一个，爷爷立好了遗嘱，选择让我爸放弃继承权，陈家的产业由我全数继承，已经送去公证了。第二个，在我说完那句话后，爷爷躺在病床上，疯狂的摇头。含糊的骂着：“我爸不是人。”醒来之后，就中风了。我问我妈的助理：“其他的事呢？”陈康先生费了好大的劲，补上了酒店三百三十三万的空子，到处塞钱，最后判了五年。我敲着圆珠笔，冷声问：“他哪来的钱？”助理小心的回答。陈康先生在南城创业，有一家公司，前些天被他卖掉了。我由衷觉得想笑，为我爸爸这样不属于我的慈父情怀。我继续问：“然后呢？”助理说：“陈康先生想让陈然心捐肾，但是陈然心死活不愿意。不仅这样，还拼命打砸东西。”陈然潇。已经于今天上午过世了。陈康先生一直在外面叫骂，我一阵恍惚，手中的圆珠笔掉落在桌上。你出去吧，我知道了。后面的事情发展就变得非常简单。陈然心在监狱里惹了事，一直奔赴在增刑的道路上。据说他惹到了监狱的大姐。拍了大姐一板砖，我暗笑。他这一板砖，拍进去了他爸当年的半个公司。死了儿子，又失去若大臣家的继承权之后，我爸整天酗酒惹事，在外面被人打得半死，却无力反击，于是只好再回到那个三十平米的出租屋内殴打秦素素撒气。而秦素素在一双儿女一个死去，一个不如死去之后，本就爱慕虚荣的他，只守了我爸半年，就卷走我爸仅剩不多的钱跑路了。
，他继续干起了老本行，勾引了一个比我爷爷年龄还要大的煤老板与之相爱，情比金坚。不过煤老板的老婆可不像我妈一样怕脏手，在发现秦素素的存在后，不仅叫人毒打一顿。还在煤老板买给秦素素的住所内大肆分发秦素素的裸照，弄得他只能一次又一次的搬家。至于爷爷，虽中风，但坚强的活着，没有人断了他的供给。他的物质生活始终优越，国内的事让我筋疲力尽。于是，在大四那年，我申请了哈佛大学的硕士研究生。预备出国继续深造，也当换换心情。我妈得知我要远走，向来冷静淡漠的一个人抱着我哭了三天，最后毅然决然的做决定：去你的工作，老娘都累了一辈子，老了就想陪女儿。理想很丰满，现实很骨感。原本只需要我妈在国内拼命。现在却变成了我和我妈一起隔着时差在美国拼命，待到毕业回了国，我顺利接替我妈，开始掌管公司事务，成为了一名不折不扣的女总裁。从前的伤痛都已过去，我已经带着我妈，迎来了我的新生。感谢大家的观看，本期影片大家觉得是第一个故事精彩。还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。